श्री सोगत राय जी सर आई राइज टू स्पीक ऑन दी टू बिल्स जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 and jammu and kashmir reorganization amendment bill 2023 let me start by talking about situation in jammu and kashmir since mr amit shah took over as home minister one of the major steps taken by him was to abrogate article 370 then convert the state of jammu and kashmir into two union territories one jammu and kashmir the other, other ladakh is the first time in the history of indian constitution earlier union territories had been converted into states and here mr amit shah walked the retrograde step or converting an converting a state into union territory this is never happened before now before i speak on the bill let me ask him through you sir what have you achieved what have you achieved by taking this retrograde steps the <coughs> militancy has not been controlled only two weeks back we lost a major a command company commander in the hands of militants two weeks back we we'll, and then we lost two captains of the army in kokarnat so this is the peace that has been brought by mr amit shah so what is the change taking place in jammu and kashmir has investment come in a big way has employment been covered in granted in a big way no all that is happening is that some cultural and sports events are taking place in kashmir and we are showing to the tourists that all is well but not all is well in the state of denmark as hamlet used to say all is not well in the state of jammu and kashmir the governor just goes for this cultural and sports events he does not go to inaugurate factories he does not go to improve the cultivation of saffron in the valley the people of many of my friends including shatabdi went to kashmir recently he said dada speak about the unemployment in kashmir the kashmiri youth demand employment now let me before i go into the bill go into the history of jammu and kashmir 47 48 part of it is given in the statement of objects and reasons of this of the second bill that is in 47 that in 47 48 first aggression took place pakistan occupied a part of kashmir which is known as pok pak occupied kashmir then during 65 war and again during the 71 war parts of kashmir were troubled and the minister has given the total number total number of displaced persons as 1 lakh so total is 41804 families were displaced during the three wars that process has not been reversed what has happened in kashmir due to maybe misgovernance many acts and 
of om commission and omission by the center kashmir went into the hands of militants from 89 to 90 and people were killed pakistan inspired militants ruled in the valley and we have gone through this time and that is the time when large number of hindu migrants went away from kashmir valley the suffering suffer of the these people their total families number are 46517 families who left during militants the total number is 158976 who have registered themselves as displaced person the government promised much have they been able to bring back the hindu migrants the pandits who left the valley no they have not been able to now what is the road map mr home minister i ask through you sir nothing can be done in kashmir unless you hold election last election was held in 2014 for 10 years almost there has been no election how can you rule a state not giving power to the people to elect one person mr manoj sinha he was in parliament with us he has gone there as governor what is his connection to jammu and kashmir jammu and kashmir should be ruled by people of hey jammu and kashmir हर दिशा पे क्यों नहीं इसको हटाओ पर ये 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 डिस्टर्बिंग मैन हां यस नहीं 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 जरूरत नहीं है वो बहुत हो गया बट ये प्लीज सो ही डज नॉट आई हैव रेड आई हैव रेड ऑल द डायरेक्शंस बेटे बेटे ही इज अ डिस्टर्बिंग एलिमेंट सर नहीं वो नियम की बात कर रहे हैं वो वो नियम की बात कर रहे हैं मुंबई इज ऑल्सो नॉट इन द हाउस सर सो माय डिमांड इज दैट यू अनाउंस अ टाइम फ्रेम फॉर होल्डिंग इलेक्शंस टू जम्मू एंड कश्मीर नाउ यू हैव प्रॉमिस्ड दैट देयर विल बी अ रिजर्वेशन and the reservation will be changed to for obcs now it is mentioned as we can under privileged classes and you want to change that to other backward classes that is obcs now there is no state no assembly this is a state law and you are doing the law, making the changes here you are making a big change there for first time from migrant families they are nominating not more than two members one of whom shall be women from the community of kashmiri migrants people who belong to kashmir and who have left this was suggested recommended by the delimitation commission and also one member from displaced persons from Pakistan occupied Jammu and Kashmir. There is no legislative assembly. Why are you making these changes? Have a legislative assembly, then bring the this amendment. I do not know what is the hurry. The hurry should be in having elections. I want to state, sir, that the. step of the bjp government to abrogate article 370 abolish the state of jammu and kashmir into an union territory and a union territory for ladakh i have told you that this is a retrograde step 
they did it just to fulfill the bjp's election promise ek ek pradhan ek vidhan ek nishan ye sab bjp shama prasad babu ke samay slogan hota tha usi ko pura kiye ye koi kashmir ke logo ke liye nahi now kashmir has been a conflict point it is india's position that kashmir is an integral part of india is also india's position that the territory of pak occupied kashmir that should be brought back to us does the home minister have any time frame as to when he is going to get pak occupied kashmir into india no everything is in the air he is bringing two laws sir kashmir is called the paradise on earth the most beautiful valley anywhere now will kashmir remain only a tourist place now we'll have a tourist territory of jammu and kashmir और इट विल बी फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इस सदन की इस सदन इस सदन की लेजिस्लेटिव असेंबली दादा इस सदन के एक मिनट इस सदन के ज्यादातर माननीय सदस्य मेरी शहद में 370 के बाद कश्मीर गए हैं तो कश्मीर आज भी वैसा ही है जैसा पहले था उनको बताओ मत तो सुनते हैं पूरी बात को अभी कान कमजोर नहीं है उनके दादा जी सर दिस इज मैटर ऑफ ओपिनियन दिस इज दिस ओपिनियन इज वर्स बाई दो गो टू कश्मीर एस टूरिस्ट ओ डाल लेक शिकार सो नाइस दी चेरी इज ब्लॉसमिंग दी एप्पल्स आर देयर ऑन द ट्रीज वॉट अबाउट द पीपल ऑफ कश्मीर हु लिव इन बारामूल्ला इन अनंतनाग इन दी वेरियस in kokarnag in various places of kashmir what is their condition kashmir is not for tourists kashmir is for the people of jammu and kashmir give them back sir ye kehna hai ki aaj main aasha karta hu ki mantri ji announce karenge ki kab jammu kashmir mein chunav hoga delimitation commission apna kaam pura kiye hai aaj aap kanun pass karayenge कि कश्मीरी माइग्रेंट से दो लोग आएंगे और डिस्प्लेस लोग से दो लोग आएंगे ठीक है लेकिन बोलिए हम जल्द ही जम्मू कश्मीर में लेजिस्लेटिव असेंबली बनाने जा रहे हैं हम जो किए थे वो हम सोचे थे कि कुछ बनेगा कुछ बना नहीं हमने नाकामयाब रहा कश्मीर में शांति लाने को इसलिए सर आई वॉन्ट टू इन दिस डिस्कशन आई डू नॉट वॉन्ट टू अपोज दिस अमेंडमेंट बिकॉज देर इज नथिंग रॉन्ग इन हैविंग टू नॉमिनेटेड मेंबर्स फ्रॉम कश्मीरी माइग्रेंट्स बट एवरीथिंग इज रॉन्ग इन द गवर्नमेंट हैंडलिंग ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पर्टिकुलरली मिस्टर अमित शाह हैंडलिंग ऑफ जम्मू एंड कश्मीर He took it in his hand कि मैं करूंगा जो श्यामा प्रसाद बाबू चाहते थे मैं थ्री सेवेंटी को एब्रोगेट कर दूंगा मैं कश्मीर को एक स्टेट को यूनियन टेरिटरी बना दूंगा और वो जगह पिछड़ा रह जाएगा आज यहां बैठ के कश्मीर के लोग बहुत सफर किए हैं हमारा दो जंग हुआ था सिक्सटी फाइव में सेवेंटी वन में 47 में पाकिस्तानी हनादार दे आर कॉल्ड इन्वेडर्स दे कैप्चर्ड पार्ट ऑफ कश्मीर एंड अगेन द मिलिटेंट्स टूक कंट्रोल ऑफ द वैली एंड बिकॉज ऑफ देम पीपल हैव टू लीव यू मस्ट रिस्टोर नॉर्मल सी इन जम्मू एंड कश्मीर गिव बैक वी वॉन्ट टू सी इलेक्शन टेक प्लेस देयर वी वॉन्ट टू सी ए Nationalist person like Farooq Abdullah again occupy the chief minister's chair. Only then 
Will Kashmiri realize their Kashmirian? Kashmir is very special. Kashmir is very special because उनका एक अलग कश्मीरियत है वहां कोई हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं है ये आप मत लगाइए यहाँ पर कश्मीर कश्मीरी को कश्मीरियों से चलाया जाए दिल्ली से नहीं और दिल्ली से भेजा गया गवर्नर से नहीं मैं यही बात ये दो कानून के बारे में बोलने चाहता हूं अमित शाह आज मान ले कि उनका जो कोशिश था कश्मीर में नया कुछ दिखाने का जब जब फूल खिले फूल खिलाने का वो नाकामयाब रहा कश्मीर फिर लोकतंत्र का रास्ता पर चले ये मांग करके मैं अपना छोटा सा भाषण समाप्त करता हूँ करता था दादा पश्चिम बंगाल से आते हैं उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का नाम तो लिया लेकिन मुझे उम्मीद थी शायद उनके बलिदान के बारे में भी कुछ बोलते कि उन्होंने बलिदान करना पड़ा तब जाके कश्मीर कश्मीर में बदलाव आया आप आपको जरा सोचना चाहिए कि आप ये बात आज की कर रहे हैं क्या हालत रही है कश्मीर की किस तरीके से आप लोगों के शासन में जब आप समर्थन करते थे यूपीए को और कांग्रेस को क्या हालत बना के रखी थी आपने कश्मीर की आपने नेशनलिस्ट लीडर की बात की नेशनलिस्ट लीडर के नीचे क्या हालत थी कश्मीर में कितने लोग मरते थे कितने मेजर रोज रोज मरते थे कितने आतंकवादी वहाँ पे घुसे हुए थे उसका तो जिक्र करना चाहिए था दादा श्रीमती बीवी सत्यवती आपको बोलने का मौका देंगे पूरा अगर आप बोले अध्यक्ष जी बदलाव इतना ही है पहले पथराव होते थे लोगों को मारा जाता था आज कोई पथराव तीन सौ सत्तर पैंतीस ए के बाद नहीं हो रहा है बीवी दो हजार ग्यारह की घटना बताता हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी तिरंगा झंडा में नहीं फराने दिया जेल में डाला था दो विपक्ष के नेताओं को लोकसभा के भी और राज्यसभा के लेकिन आज लाल चौक पर भी क्या कश्मीर की गली गली में तिरंगा झंडा फहराया जाता है ये बड़ा बदलाव देखने को मिलता है अगर और उदाहरण चाहिए तो और भी मिलेंगे अब इस पे चर्चा होगी लेकिन कलकत्ता में वहां पर बैठकर विकसित भारत की यात्रा को ना निकालने दिया जाए देश में जो विकास नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है उन गाड़ियों को वहां पर बंद कर दें और आप जेल में डाल दें ये आपने बंगाल को क्या किया है ये सुधार कश्मीर में हुआ है जो बंगाल को आपने बिगाड़ने का काम किया है बीवी सत्यवती थैंक यू स्पीकर सर मैं जो कॉलेज में पढ़ाता था वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम में है उनका जो स्लोगन एक प्रधान एक विधान एक निशान वो उनका स्लोगन था वो पॉलिटिकल स्लोगन था लेकिन आज भी ये ये मान्य अध्यक्ष ये बहुत ऑब्जेक्शनल है इस एक देश में एक निशान एक प्रधान और एक संविधान ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है मुझे लगता है दादा उम्र हो चुकी है एक देश में दो प्रधानमंत्री कैसे हो सकते हैं एक देश में दो संविधान कैसे हो सकते हैं एक देश के दो झंडे कैसे हो सकते हैं वो गलत है जिन्होंने भी ये करा था उन्होंने गलत किया था नरेंद्र मोदी जी ने इसको सुधारने का काम किया आपकी सहमति ना सहमति से क्या होता है पूरा देश चाहता था और ये चुनावी नारा नहीं है हम 1950 से कह रहे थे एक देश में एक निशान एक विधान और एक प्रधान होना चाहिए दो नहीं चलेंगे और हमने कर भी दिया श्री बीवी सत्यवती श्रीमती बीवी